السلام علیکم فرینڈ میں ہوں وحید احمد بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائمنڈ ورڈ آپ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک کام کر لیں اور کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے سے نہیں روک سکتا لیکن شک صرف یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ آخر تک لازمی دیکھیں پچھلے دنوں لیڈیز کپڑے کا کام کرنے کا مجھے بھی بڑا شوق ہوا اور کپڑا خریدنے کے لیے مجھا تو مجھے فیصلہ آباد جانا پڑنا تھا یا میں لاہور جاتا لیکن ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا جو فیصلہ آباد کپڑے کے کاروبار کے لیے شفٹ ہو چکا تھا کیونکہ مجھے کپڑے کے کاروبار کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا اور مجھے ایک ایکسپیرئنس آدمی چاہیے تھا جس سے میں یہ تمام معلومات حاصل کر سکتا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں فیصلہ آباد جاؤں اور اس لڑکے سے ملاقات کر لوں تاکہ وہ اپنا ایکسپیرئنس میرے ساتھ شیئر کرے اور مجھے کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو تو میں اس لڑکے سے فون پہ ٹائم لے کے فیصلہ آباد پہنچ گیا فیصلہ آباد جا کے اس سے پہلی ملاقات میں میری آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی کیونکہ یہ میرے لیے حیران کن ایکسپیرئنس تھا کہ ایک عام سا لڑکا عام سا آدمی کیسے کروڑ پتی بن سکتا ہے اور فیصلہ آباد جیسے شہر میں اتنے بڑے کاروبار کا سیٹ اپ کیسے لگا سکتا ہے اور یہ بات وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر پہلے ہی جان چکا تھا کہ میں اس بات کو سننے میں انٹرسٹیڈ ہوں جب دوپہر کو کھانے کا ٹائم ہوا تو اس نے اپنے ملازموں کو سائٹ پہ بھیج دیا اور مجھے اپنی کہانی بتانے لگا اس کا کہنا تھا کہ دس سال پہلے جب وہ فیصلہ آباد میں پہلی دفعہ کپڑا خریدنے آیا تو ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور اس نے ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی اور سڑکوں پر اچھی خاصی پھسلن تھی اس نے اپنا جوتا اتار کر اپنے بغلوں میں دبایا ہوا تو ہاتھ میں ایک بوری تھی جب وہ کسی ایک دکان کے سامنے کھڑا تھا تو ایک آدمی نے اس کے اوپر زور سے جملہ کسا اوئے چل بھاگ یہاں سے کوئی چیز نہ اٹھا کے لے جائی اس کا کہنا تھا کہ یہ الفاظ اس کے دل کو چیر کے نکل گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خیر اس نے کپڑا لیا اور گلی محلوں اور گاؤں گاؤں میں جا کر اس نے کھائکل پہ وہ کپڑا بیچنا شروع کر دیا اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ترقی دی کہ اس نے اپنا کپڑوں کو کاروبار کا ایک مکمل سیٹ اپ بنایا اور پھر اس نے مجھے وہ لیجر نکال کے دکھایا کہ اس کے ایک مہینے کی اس کی دکان کی سیل کتنی ہے اور یہ دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے کہ شاید کسی کے بھی توتے اڑ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کی سیل تیتیس کروڑ تیس لاکھ روپے تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اس کے کاروبار کی اتنی ترقی کی وجہ سے جس آدمی نے اس کے اوپر جملہ کیسا تھا کہ کوئی چیز نہ اٹھا کے لے کے جائے اس نے خود اپنے منہ سے کہہ کر اپنے بیٹی کا رشتہ اس کو دیا لیکن میرا سوال ابھی تک وہی تھا کہ یار آپ اتنی ترقی کیسے کر سکتے ہو اتنے پیسے کیسے آ سکتے ہیں اتنی اللہ نے برکت آپ کے کاروبار میں کیسے ڈال دی تو پھر اس نے مجھے ایک ایسا لفافہ نکال کے دکھایا جو دراز کے سائٹ پہ پڑا ہوا تھا اور جب میں نے وہ لفافہ پکڑ کے کھولا تو اس میں ساڑھے تین لاکھ روپے تھے اور میں نے اس سے پوچھا یہ ساڑھے تین لاکھ روپے اپنے لہذا سے کیوں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا کہنا تھا جب بھی کوئی گاہک آتا ہے تو میں ڈیل سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرتا ہوں میں اس آدمی سے ڈیل کرنے سے پہلے پچاس یا سو روپے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں جو میں نے صرف اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہوتا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ رزق اس گاہک کی صورت میں میری قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ مجھے مل کر رہے گا اور مجھے کاروبار میں کوئی بھی دھوکہ نہیں ہوگا کیونکہ جو میں صدقہ یہاں پہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے کاروبار میں نقصان دے ہی نہیں سکتا اور یہاں پہ آپ لوگ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک بندے کی تیتیس کروڑ پہ سیل کیسے ہو سکتی ہے یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا واقع ہے جب اس کے بعد فیصلہ آباد کی مارکیٹ سے ایک آدمی کپڑا خریدنے آیا تو صرف پانچ منٹ میں اس نے اس سے پانچ لاکھ روپے کے سوٹ خریدے وہ گاہک صرف اس کے پاس آیا اور اس نے صرف اتنا کہا یہ جو جتنے نئے سوٹ بنے ہیں سب کے ایک ایک بنڈل میری دکان پہ پہنچا دو اور میرے بیٹھے بیٹھے وہ جب سوٹ نکالا تو آپ یقین کریں کہ صرف اس کا بل پانچ لاکھ روپے بن گیا اور میں نے اسے پچاس ہزار روپے کے سوٹ خریدے تھے تو فرینڈ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میں نے ایک کامیاب آدمی کی سٹوری جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرنے والا کوئی شخص غریب رہ ہی نہیں سکتا تو اس نے بھی مجھے کپڑا دینے کے بعد یہ بات سمجھا کے بھیجا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی گاہک آئے تو آپ چاہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے کاروبار کے مطابق دس روپے ہاتھ میں پکڑ لیں پانچ روپے پکڑ لیں دو روپے پکڑ لیں چاہے ایک روپیہ آپ پکڑ لیں لیکن اللہ تعالیٰ سے کاروبار ضرور کریں کیونکہ اللہ سے کاروبار کرنے کا کوئی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا اس واقعے نے یقین کریں میری زندگی بدل کے رکھ دی وہ دن اور آج کا دن میں نے آج تک سرکے کے بغیر کوئی کام شروع ہی نہیں کیا اور یہی کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک بہت بڑا سیٹ اپ لگا کے دیا ہے جس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر کبھی انشاءاللہ شیئر کروں گا سرکے کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار میں وسط ہوگی اس کی اتنی برا کات ہے کہ آپ انگلیوں پر گن ہی نہیں سکتے تو میرے دوستو ویڈیو بنانے کا صرف